Hello, Diana. Good evening. Good evening. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. <laughs> All right, great. Good to see you. Good to have you in class. Qué bueno tenerla en clase, All right? Um, ya mandé un mensaje sí. en el grupo a ver si se conectan porque no se ha conectado nadie más que usted, Dianita. Y la felicito. Very good. Y eso que viene una tormenta. Sí, de igual manera está aquí. So don't worry. A ver, ojalá que no nos vaya a interrumpir la clase. Ojalá que no. <laughs> All right. Now, we're going to study. Today we are going to study class 14. Este día vamos a trabajar en la clase número 14 under the topic I can't I can't ice skate very well, All right? So okay. we're going to work with the following information. Vamos a trabajar con la siguiente información. Déjenme ver. Quiero ver si responden por qué no se pueden conectar. We have the grammar focus, simple present WH questions. Primero inicio yo, Diana, y como solo está usted, después va a practicar usted conmigo, right? Okay. Okay, primero voy yo. Uh, what sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Right? So let's go with you, Diana. Usted contesta, Diana, y yo le pregunto, ¿ok? Ok. What sports do you play? Eh, sería, I play hockey and baseball. 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 Mm -hmm. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We are at Hunter Park. Or Hunter uh, Park. Yes, Hunter Park. How often do you practice? We practice once or we twice. twist. Twice. Twice a week. When do you practice? We practice on Saturday. On Sundays. Ah, Sunday. Don't worry, no se preocupe. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Excellent. Thank you, Diana. Very good. Thank you. Let's go with the cuatro. next one. Ahora vamos. ¿Cómo, Diana? Ya se conectaron cuatro, creo. Sí, ya, ya lo voy a poner a practicar, all right? Thank you, Diana. All right, welcome everyone. Bienvenidos a los que se van conectando a la clase, all right? It's a pleasure to see you and to have you in class. We are practicing this grammar focus chart. Estamos practicando este cuadro de grammar focus. Quiere decir que está enfocado en la gramática, all right? Y tenemos las simple present WH questions. La, algunos de ustedes pudieron escuchar cuál era la pronunciación de las preguntas y de las respuestas. Y como somos bien poquitos ahorita en la clase, podemos practicar un montón con esto, right? So that's okay. It's perfect. Así que solo depende de la disponibilidad que ustedes tengan. Veamos, Jamilet, hi, are you there? Hi. Ah, pues sí está disponible. 
Yamilet, sí. usted va a preguntar, you ask, y Daniel López, you answer. Usted contesta, Daniel, action. What, what sport do you play? Dígame, Daniel. Fíjense que no, no veo la pantalla, no sé. Se me acaba de actualizar la aplicación, no sé si me está dando algún error, pero no veo lo que está compartiendo. Ah, de verdad, ok. Ah, pues no se preocupe, Dani, tal vez en eso le carga, puede ser también el internet. Eh, no, no, bueno, no sé, no creo. Es oh. que cuando, cuando minimizo la pantalla sí se ve, pero ya cuando lo hago grande, no. Ah, hoy mm -hmm. sí, hoy sí ya lo ve. Ya okay. lo veo, ya lo veo. Great, bye. Entonces, iniciamos de nuevo, Yamilet, please. Web sport do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We, we practice on or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Great, excellent, thank you. Y no, no me apaguen el micrófono porque van a intercambiar roles, all right? Solo voy a hacer la pronunciación de estas palabras. Once or twice. Ok, now let's change. Daniel, you ask. Usted pregunta, Daniel. Yamilet, you answer. Action. What sport do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a, we have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sunday. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Excellent. Thank you. Very good job. Thank you. Now, let's go with, vamos con la siguiente pareja, que sería César Ponce y Ruth Villalta. Ok, César, usted pregunta, Ruth Villalta, usted contesta, luego we are going to escape. Luego cambiamos. Okay. Ruth pregunta y César contesta. Action. Ok. What sport do you play? I play hockey and baseball. How do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once, 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 or twice, or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Excellent. Let's exchange action rules. What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at the Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Excellent. Thank you. Very good job. Excellent. 
I'm exchanging, all right, I'm exchanging the students to practice the question. Los voy cambiando para que ambos tengan la oportunidad de practicar las preguntas. Porque bien diferente hacer una pregunta a hacer ya la respuesta, right? Y quiero que practiquen ambas cosas. Porque solo esta práctica vamos a tener de preguntas y respuestas. So, let's go with Katia. Katia Cruz, you ask. Usted pregunta. Jacqueline Benítez, usted contesta. Action. What sports do you play? Who do you... Ay, espérame, espérame, me equivoqué. I play hockey and baseball. Who do you play basketball? Baseball, baseball with? I play with some, some friends from... Um, hello, Jacqueline, are you there? Hola, oh, Jacqueline, ¿me escucha? Uh, quizás se le ayudó el audio a Jacqueline. All right. Bueno, vamos a esperar, Katia, porque ya van entrando otras personas. All right. Vaya, tenemos a Ricardo. Hello, Ricardo. Good evening. Ay, me escucha, o también a mí se me fue el audio. Sí, le escuchamos. Ya se lo escucha. Bueno, entonces, Ricardo, ¿está disponible? Ya se fue. All right. Let's check. Perdón, no sé qué pasó, pero se me salió. Y se de la playa. No se preocupe, yo la comprendo, right? Entonces continuemos en la que se habían quedado, Katia, please. Yeah. Uh, who do you play basketball, baseball with? I play with some friends. Yo creo que tenemos interferencia, Jacqueline, right? Don't worry, no se preocupe, Jacqueline. Tal vez después puede ver usted la recording y practicar. Um, let me check. Entonces voy a practicar yo con usted, Katia. I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hunter Park. Who often do you practice? Repeat, how? How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What, the, what time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okay, Katia, let's exchange. Ahora usted me contesta. What sports do you play? I play hockey and bas baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. We have a team. Where do you play? We play at Hard Play Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Excellent, thank you. All right, very good, everyone. Now, there you go. These are questions, and obviously these questions have their own answers, right? Estas son preguntas, y si se notan también las preguntas, podrán ver que no son con respuestas de yes or no, sino que estas preguntas brindan, uh, no, estas preguntas abren el espacio para que alguien pueda responder con más información. Right? No se quede solo con los basics, sino que pueda agregar más. Let's check the structure. 
Chequemos la estructura, please. Guiding structure, vamos a ponerla aquí for WH questions. All right, there you go. WH word, remember WH word plus do or does plus subject plus verb plus complement plus question mark, question mark. All right, vamos de nuevo. WH word plus do or does plus subject plus verb plus complement plus question mark. All right. Veamos, Ricardo, léame la estructura, please. WH4 plus dual dot plus subject plus verb plus complement plus question. Excellent, thank you. Cesar, thank you so much, Ricardo. Cesar Ponce, please read again the structure. WH word plus do or does do do or does plus subject plus verb plus complement plus question mark question excellent thank you question mark very good vamos con Ruth Villalta you are the last one una vez más Ruth léame la structure please WH word plus do or does plus subject plus verb plus complement plus um, question mark. Question mark. Excellent. Thank you, Ruth. Very good. All right. Creo que con esto queda cubierto completamente, right? La estructura. Let's check the guiding examples. Veamos algunos ejemplos guía. What sports does Eunice play? Who do you play tennis with? Where does he play? How often do they practice? Let me hear number one and two, Katia, please. One and two. Hi, Katia, are you there? Eh, sería la tres. One and two. Oh, perdón. What sport does a nice Eunice. play? Eunice plays play. Mm -hmm. Who do you play tennis with? Excellent, thank you. Let me ask Jamilet, read number three and four, please. Where does he play for? How often do they practice? Excellent, very good. Estos son ejemplos para que vean cómo se apega la estructura ya cuando usted está realizando sus ejemplos, right? Me pedía la estructura una WH word y eso es lo que le hemos dado en todas las preguntas, right? Tenemos el what, tenemos el who, tenemos el where, tenemos el how. También podemos poner el which, when, all right? All of those, you are able to use them. Les es permitido utilizar todas las WH words que usted se pueda, obviamente en cada pregunta, right? Dependiendo de lo que usted quiere saber. Luego tenemos lo que nos pide que es el auxiliar, do or does. En el caso de la número uno, no hay ningún problema que usted ponga un noun antes del auxiliar, right? Nuestro noun es sports. Ese noun tiene que ir ahí. Usted no puede decir what does sports units play. No. Tiene que decir what sports does units play. Y si está correcto así. Las demás si siguen exactamente el orden que piden. Ahora bien, eh, la última, la cuatro. ¿Qué es of them? No 
no en español, sino que ¿a qué les suena a ustedes que es el ofta? It's an adverb of frequency, es un adverbio de frecuencia, right? ¿Qué tan okay. frecuente? Mm -hmm. Excelente, Amelia. Thank you, very good. Es un adverbio de frecuencia. Y si ustedes recuerdan el adverbio de frequency, tiene que ir después de un subject. Pero en este caso es aplicado, aplicado después de una WH word. Yes, uh -huh. Exactly, Katia. Thank you. All right. You need to know all those things. Tienen que saber todo esto. Teacher, ¿y eso no nos tendrían que ir enseñando aparte? No, yo les dije hace como dos clases que hay muchas cosas del inglés que ustedes las van a ir conociendo hasta que ya las van usando, right? Porque no se puede entretener uno muchísimo tiempo explicando por qué esta palabrita va aquí y esta no, right? But you can learn it. Let's go to the second structure. Vamos a ver esta segunda estructura. Si ustedes se fijaron, una de las questions las terminé con with. ¿Por qué? En este caso cambiamos la estructura. Y aquí me hace falta algo. All right. Y la guiding structure es la siguiente. Who, literalmente vamos a utilizar who, right? Esa es la que nos permite utilizar. Who plus do or does plus subject plus verb and noun. O sea que usted puede poner un verbo o un noun o puede poner ambos, no hay ningún problema. Plus with plus question mark. All right. Repito, who plus do or does plus subject plus verb and noun plus with plus question mark. All right. Now let's check. Vamos a pedirle a... Let me see. Daniel López, me lee la structure, please. Who plus do or does plus subject plus verb and non plus with plus question mark. Excellent. Thank you. Very good. Um, let's go with Diana. Diana, me lee la estructura de nuevo. Please. Um, how plus do el este el, does do or does do or does plus subject plus verb Now, plus, with, plus, question. Question mark. Very good. Excellent. Thank you. Now, let's listen, let's listen one more person. Vamos a pedirle a... Let me check. Let me check. Uh, Fernando, can you read again the structure, please? Guiding structure. Who plus do or does plus subject plus verb and noun plus with plus question mark. Thank you. Now let's check. Teacher, uh, can you give us some examples? Guiding examples. Who does Martin play basketball with? All right. Who do you practice with? With whom does Juan play? All right. These are the guiding examples. Let me have Cesar, please. Read number one and two. Who does Martin play basketball with? Who do you practice with? Excellent. Thank you. Uh, the Dennis Madrid, please. Can you read number three? With one does one play? Mm -hmm. With whom does one play? Excellent, thank you. Now, check this up. Quiero ver si no tengo aquí esa otra pepeta. Ajá, va. 
Let me just tell you something. La número tres cambia, all right? Un poquito. No cambia de gran manera significativa, all right? Pero sí cambia un poco. For example, en la número tres usted está diciendo with whom. Whom es lo mismo que who, all right? Pero en este caso no podemos utilizar who, sino que utilizamos whom. Y primero utilizamos la preposición with. Iniciamos la pregunta con with, all right? And that's correct. Otra cosa que ustedes van conociendo ahorita, all right? Usted puede decir eso. With whom does Anita play? With whom does Anita sing at night? With whom does Julio eh, go to the beach? Right? You are able to use it. Go to the beach. So let's make use out of it. Veamos lo que nos sigue ahorita. El practice time. It says work as a whole class. And let me check. Vamos a pedirle a Ricardo, léame las otras dos instructions, please. Excellent. Thank you. Listen up. Bye. Les voy a borrar esto aquí para que no hagan for, sino que me haga, let me check, yeah. I need you to create three, at least, al menos tres, all right? Como máximo tres, como mínimo two, como mínimo dos, all right? Preguntas. Y no las quiero así a lo divagado o como caigan, no, las quiero con las estructuras que tiene, all right? Usted decide si quiere utilizar la del who con el with, o si quiere utilizar la del wh word con el complement. That's okay, right? Como estas dos estructuras, ustedes ya las tienen en su cuaderno porque ya les di el tiempo para que la copiaran, pueden hacer uso de ellas. Puede colocar la estructura. Me conecté, creo, luego de, de que la puso. ¿Esta, Fernando? Sí. Ok. Gracias. Welcome. Le voy a poner la otra por si no la he copiado, right? Les voy a dejar los ejemplos, all right? If by any chances you need them, por si los necesitan.
Have you finished? Okay, Danny, excellent. Let me hear you, Danny. Okay. Uh, what movies do you watch? Uh, when do you study? He, who does he eat pizza with? Excellent, very good. Who does? Uh, with whom? Sería with whom? No, permítame. Who does? With whom sería, Dani, esa última. Repítala. Who does he eat pizza with? Ah, pues sí, sí está correcto. Yes, excellent, Dani. Very good, thank you. Okay. Do I have another one? Tengo otro voluntario. Eh, no sé si estará buena. Yeah, let me hear you. Eh, sería, what do you play soccer with? Who do you play soccer with? Who do you play soccer with? Mm -hmm. Con quién, excellent. Uh -huh. Who. El otro sería, what does Luis play? No, sin salida lo tenés. Nadar. Aquí viene tu plata, ven. Aquí viene. Viste, es muy Mira cómo le está. Swing I'm sorry, swing. Katia. Katia, repita de nuevo que no le escuché. What does Luis play? Swimming, swimming o swing? Nada, natación o nada. ¿Y qué quiere decir con esa pregunta, Katia? Veamos. Eh, bueno, sería con quién practica Luis natación o juega. Vaya, Ajá. Aquí, miren, ya vamos a ver. Ya Yo creo que la. ¿Cuál es con... el nombre de la persona? Luis. Does he? Luis? With whom does Luis practice swimming? Swimming. Uh -huh. ah, entonces le puse mal el whom porque le puse what. All right, yes. Y como estamos hablando de alguien, tiene que ser el who. Sí. Dice, pero Thank algo que me confunde. Hola. Yes, Dice. Ajá. Lo que a mí me confunde es a la hora de usar el do y el das. Según yo entiendo, el do es para el singular y el das es para el plural. Pero, o estoy equivocada. Porque hay. O sea, eso me. Katia, digo, eh, Jacqueline, disculpe, pero se le escucha todo entrecortado. Sí, escuché que a usted la confunde y el, el do y el das. Ya vamos a continuar, Katia, perdón. Pero de ahí no se le entendió nada. Prácticamente sí, esa era la pregunta. A usted la confunde el do y el does. Ajá, porque vaya, porque estamos hablando, vaya, en el caso de la, de, la, de la oración que la compañera le dio, esa pregunta que con quién practica Luis. Uh -huh. Entonces, eh, vaya, mi oración yo la he puesto así, pero le puse el, el do. Por ejemplo, who, who do Juan, play golf, now ah, here. Ah, por eso se confunde, porque está utilizando el do con la tercera persona y el do no va con la tercera persona. Ah, y por qué de Katia, persona... ella, Perdón, en el caso de Katia, ella sí utilizó el das, apropiadamente. A ella lo que la confundió fue el who, porque ella estaba utilizando what. What, uh -huh. ajá. Y el what es para cosas, y el who es para personas, también el who. Entonces, por eso le puse yo aquí el ejemplo a ella. Whom does Luis practice with? Ah, no, swimming. With uh -huh. whom does Luis practice swimming? Okay. Tiene que ser en gerundio, Katia, swimming. All right? Swimming. Mm -hmm. Exactly. Por Ajá, eso no me manchaba. Tenía el... duda de cómo escribir swim <laughs> o swimming. Sí, tiene Nadando, que ser swimming, en gerundio. Yes, Jacqueline? Ah, no, se le fue el audio. No, este, porque al final, ¿por qué dice que es una persona? Mi... Ah, porque pregunta con quién juega Juan. 
No, ¿Quién practica Luis? ¿Con quién practica natación Luis? Ay, si tuviera mejor el audio. This will be easier. Esto sería más sencillo de explicarle si, si le llegara mi audio. All right. Vaya. Es que de por sí se escucha todo cortado, el, su audio y el Ay, de ella. También. A mí, ajá, yo por rato se, se, se traba y se queda usted así como en mm. esta. Puede ser por el, la, la señal quizás, porque yo tengo el, el cable de internet directo. Ajá, desde yo la creo casa. que debe ser mi señal. Hola, mi. <ríe> All right. Now, listen up. Solo les explico algo. En el caso, por si tenían la misma interrogante que la compañera, que por qué utiliza el who y por qué utiliza, no puede utilizar el what. Recuerden que el what es para cosas, cuando usted pregunta sobre un objeto o una situación. Luego tenemos el whom y el who, que significan exactamente lo mismo, solo que cuando usted utiliza el whom, tiene que utilizar el with, la preposición with, antes. Right? Mientras que usted utiliza el who, puede utilizar la preposición with al final. Right? No hay ningún problema. Y por eso les puse aquí los ejemplos. Pero viene significando lo mismo, everybody. Solamente que acá ah, le corregí el hecho de que ella utilizó what y no utilizó whom. All right, Katia, yo creo que ahí sí quedamos set, ¿verdad? Yes. Very good. Another one. ¿Alguien más? Así despejan sus dudas, haciendo los, los ejercicios y diciéndomelos a mí, yo puedo despejar sus dudas. No se entiende. No se siente señal. No sé quién habló. Si ¿Sí puede repetir de nuevo. Ok, creo que es Ricardo. Ricardo, dígame. Léame su ejemplo. How often does does Anton and Anna play? All right, very good, excellent. Thank you, Ricardo. That's correct. All right. Let me let me tell you something. A ver, si me escuchan el audio mal. Ajá. ¿Quién dijo teacher? The teacher. Um, yes, and... Mario. En swimming eh, le falta una M, ¿no? Yes. <laughs> Thank you, Daniel. Very good. Excellent. Vaya, alguien más que quiera compartir sus examples, si mi audio falla, háganme saber, all right? Porque pues veo yo qué más hago. Ya tengo el cable directamente del internet, así que no hay mucho que yo pueda hacer, pero tal vez puede ser mi señal la que está fallando, so let me know. Let's check. Vamos con Yamilet. Let me hear you, Yamilet. Which do you favorite food? Will the work now? How do you go in the park with? Who, how do you go to the park? Bye. Le explico. El with es con quién y por eso utilizamos el who. No me pueden mezclar el what o el how con el with. Right? El with uh -huh. va directamente, la preposición with va directamente con el who o el whom. Right? Así que ahí, Jamilet, la tercera, eh, usted me utilizó what y with. Así que cambiemos ahí. No, es who. Who do you ah, go? Ah, pues sí, si está así. ¿Qué se puede repetir? Que... Dijo que el, el with se usa con qué? Con el whom. Con el whom y con el who. Whom este es el whom y el who es el otro que tienen por aquí, ya se lo pongo. Who. Number two. Uh -huh. Ajá. Ok. Yeah. El with, pero el with va a ir antes de poner esas dos, esas dos, ya sea whom o who. La preposición, cuando usted tiene la preposición, perdón, cuando usted tiene whom, 
va a poner la preposición with antes del whom. Um. Como la pregunta de Katia, with whom. Pero Ajá. si usted tiene el who, va a ponerla al final. Mire, who do you ah, practice yeah. with? Ah, hace cuatro meses de tapar. Ajá. There you go. Gracias, Tisha. Very good. Ya saben, sí, despejen esas dudas. It's good that you try to understand this. Let's go with Cesar Ponce, please. Okay. With whom does Matthew play football? Mm -hmm. Excellent. What sport does Justin play? Mm -hmm. y who do you play soccer with? Bravo, excellent, sir. Quedó, ¿Pudo comprender, César, el uso del who y el whom? ¿Y la preposición with? Yes. Excellent, sí, porque por lo, visto, por lo visto, por sus ejemplos, sí. You got it, excellent. Let's go with Fernando. Después de Fernando, Ruth Villalta. Solo hice dos. Let me hear you, lo escucho. How do you feel in the spring? Who does Martin play baseball with? Uh -huh. Excellent, very good, yes. Let's go with Ruth Villalta. Después de Ruth, eh, Denise Madrid. Where does John play? Uh -huh. How usually do they practice? Mm -hmm. Very good, excellent. How do they usually practice? Very good. Let's go with... Denis Madrid. Okay. Who does Marlene play soccer with? Excellent. Next, where do you live? Where do you live? Oh, yes. Very good, excellent. Thank you. Uh, am I missing somebody? Bye, I'm meeting. In... La compañera Diana envió un mensaje que hizo una sentence, pero pues ahorita está durmiendo a su baby, así que después de Anita, ya cuando, cuando pueda, ahí pasa, o si no la manda por aquí, por el chat, no problem. Now, let's check the following. Creo que no me hace falta nadie. Yo llevo un buen record y creo que sí, ya todos pasaron, right? So, let's check the following. Pronunciation can and can't. We had a conversation. Tenemos una conversation. <coughs> I can't sing. We have Kayla and Philip. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. And I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no, I can't sing at all but I can play the piano. So maybe we can enter the, so maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, fui un poco despacio en la conversation por las palabras que podrían llegar a costarnos. All right, for example, there's, there's, contest, contest. Tent, tent, enter, enter, mm, sing, sing, maybe. Aquí no es maybe, it is maybe, maybe. All right, so let's go with, vamos a poner las pairs. Let me have Ricardo Omar. You are Philip, Katia Cruz, you are Kayla. Action. Oh. Oh, look, there's talent contest on uh, Saturday, let's enter. You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can sing. Oh, no. I can't sing. 
that all but uh, can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sir, with not. Uh -huh, Ricardo, okay, let's. Let's practice tomorrow. All right, very good, excellent, thank you. Hey, everybody, listen up. No se me están durmiendo en la clase porque todavía no faltan dos días, all right? So let's check. Let's move on on this one. Thank you, Katia, very good job. All right, thank you, Ricardo, excellent. Let's go to the next one. Um, let me have Daniel Lopez. You are Philip Jamilez. You are Kayla. Action. Oh, look, there's a talent context on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can sing. Oh, no, I can't sing at all. But I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Excellent, thank you. Yo hablando sola con el micrófono apagado. All right, very good job. Good fluency, good pronunciation, great. Let's go with Fernando Alberto. You are Philip. Ruth Vialta, you are Kayla. Action. Oh, look. There's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What? Can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can do. Oh, no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. We not. Okay, let's practice tomorrow. Excellent, thank you, very good job, good fluency, great. Listen up, bye. Eh, voy a pronunciar de nuevo esta palabra de la pregunta, una, es una WH word, porque ya escuché a dos personas que me dijeron we o we, y no, y no se pronuncia así, es why. Why not? Sure, why not? All right, so let's go to the following. Vamos con la siguiente pareja, César Ponce, you are in... Philip, y veamos Jacqueline, a ver si le funciona el audio, usted sería Kayla. Ok. Ah, okay. Oh, look, there, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can sing at all, but I, I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Great. Excellent. Very good job. Now, let's have another pair. And let's go with the last pair. Vamos con la última pareja. Let me have uh, Dennis Madrid. You are Philip. Diana, no sé, Diana, si puede participar para hacer Kayla. Okay. Okay. Action. 
Oh, look, there a talent contest on Saturday, Lead Center. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing a really well. Oh, thanks. What you can do? Oh, no. I can't sing at all, but I can play the piano. So, maybe we can enter the concert. Sure, why not? Okay, let's practice tomorrow. Great, excellent. Thank you, y'all. Very good. Now, listen up. We're just about to finish. For tomorrow's class, just let me explain you this. All right? Right now, I'm going to read it. Para la clase de mañana, vamos a continuar con Ken for Ability, porque esto ya es lo último de la plataforma. Y mañana mismo vamos a iniciar a trabajar con el final exam. All right? Mañana mismo iniciamos con eso. Ya es el día jueves, vamos a estar trabajando en la otra parte del final exam. Y también vamos a trabajar en... Right. All right. Porque estoy viendo que hay algunas cositas que venimos aprendiendo desde el inicio y quizás se nos ha olvidado, entonces tenemos que practicarla de nuevo. All right. Solo voy a leer esto y con esto los dejo ir. <laughs> Let's check. I can sing very well. You can sing very well. He can sing very well. She can't sing at all. We can't sing at all. They can't sing at all. Can you sing? Yes, I can. Can I sing? Yes, you can. Can he sing? Yes, he can. Can she sing? No, she can't. Can we sing? No, we can't. Can they sing? No, they can't. All right. What can I do? You can sing. Who can sing? Billy can. All right. All right, my dear students, that's pretty much it for today's class. And I will see you tomorrow. Bye. Take care. Bye. Bye. Have a Bye. good night. See ya.